вернули нас в то, в то состояние, в котором мы находились в конце 90-х. Цены обычных потребительских товаров, продуктов э, приводят в ужас практически всех, даже тех, которые э, ранее считались пессимистами в Польше. Это парадокс, согласитесь, что прямо после вот этого случая попадания в украинской ракеты польское правительство отправляет оружие, продолжает отправлять оружие э, в Украину. В Беларуси как-то ваше руководство немножко по-другому относится к этому вопросу. Как бы не превращает истории и исторического наследия в политику, в текущую политику. Да, это очень важно. Матеуш, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас. Ну, наверное, вас тоже с первым снегом, как и у нас в Беларуси. Да, зима начинается, так что у нас эта зима будет тяжелее предыдущих. В Беларуси я надеюсь, что так, с такими проблемами, как мы сталкиваемся, вы не сталкиваетесь. Ну, у нас пока радуются дети. Я думаю, что в Польше тоже дети радуются, но а что говорят их родители по этому поводу? Ранее мы просто говорили про кризис, про перспективу кризисных явлений. Сейчас мы это все, все более ощущаем. Да? Но пока ощущаем инфляцию. Инфляционные явления, которые на самом деле вернули нас в то, в то состояние, в котором мы находились в конце 90-х. Значит, так называемые лихие 90-е. Что касается всех экономических показателей, об этом говорят уже публично многочисленные эксперты в Польше, экономисты. А мы, по сути, практически аннулировали вот все достижения или большинство тех экономических достижений, которые все-таки у нас были после 2004 года, после вступления в Евросоюз. А, ну и возвращаемся быстрым тем, темпом в 90-е годы, в то состояние, с которым тогда мы столкнулись во время так называемой трансформации, экономической трансформации страны. Так что э, оптимистических новостей у нас нет в Польше пока, как минимум. А, чем закончится это все на скажем, социальном уровне, политическом уровне, потому что, знаете, с, всегда определенные социальные явления происходят с определенным опозданием. Да? Вот сначала вот есть экономическое явление, кризисное явление, потом социальное, а потом, возможно, при благоприятных условиях это переходит уже в политические явления. У нас же в следующем году выборы, так что... Все впереди. Многие думают, что много может измениться в ближайшем месте. Ну, вот вы говорите, возвращаемся к 90-м. Ну, а как вот на, на вашей, например, повседневной жизни это отражается? Вот Как вы чувствуете это на себе ежедневно, как человек, который там живет? Главная проблема сейчас, я думаю, у всех в Польше, это то, что вы несколько раз проверяете счет, который получаете, в, ну, даже в магазине, даже когда ходите за продуктами. Потому что инфляция отразилась больше всего на стоимости обычных продуктов питания. Да? Что это не вопрос, не только вопрос цен энергоносителей. Тут правительство как-то пытается смягчить некоторые кризисные явления, запускает разного рода дотационные программы, как минимум для части населения страны. Но цены обычных потребительских товаров, продуктов приводят в ужас практически всех, даже тех, которые ранее считались пессимистами в Польше. Так что это практически отражается на всем. Вот и еще последняя новость у нас заговорили о том, что возможно зимой или весной следующего года у нас начнутся Временное отключение электричества, очень похоже на другую соседнюю страну, но пока мы не сможем даже купить дизель-генераторы в польских магазинах, потому что вот как раз наши украинские соседи купили практически все. 
При этом даже здесь, в польских магазинах, будут интересные явления. Конечно, связаны с последним этапом специальной военной операции на территории Украины. Но еще дополнительно ощущаем то, что в случае каких-то отключений, проблем с электричеством, у нас просто нигде купить генератор. Наверняка очень бурно сейчас обсуждается в польском обществе падение ракеты, гибель двух человек в связи с этим на территории Польши. Да, там долго очень шли такие пикировки совместные. Чья это ракета? Ну, естественно, все там... Вы помните, да, все сразу начинали говорить, что это российская, а какая она еще может быть. Но э, по итогу и, и польское руководство, собственно, признало, что это украинская ракета. Я не знаю, кто в этом что усмотрит, конечно, в этом факте, но то, что вот эти двое погибших, абсолютно не причастных никаким, понятное дело, военным действиям людей, оказались еще и украинскими мигрантами. Такой вот еще поворот. Ну, тут сразу много вопросов, наверняка, которые и вы себе задаете. Во-первых, как ракета могла, в принципе, попасть на территорию Польши, а где, собственно, было польское ПВО в этот момент? Что касается ПВО, тут многие эксперты обсуждают как раз этот вопрос последние дни. Значит, на самом деле ПВО Польши, так, так же, как и других стран НАТО, не защищает всей территории. Ну, по сути, мы можем сказать, что эта защита, ПВО, защита ограничена до стратегических объектов и больших городских агломераций. А в силу вот этих последних событий, я думаю, что польская ПВО будет усилена, так что, безусловно, некоторые из, в частности, американских производителей систем ПВО, уже радуются, уже рассчитывают на новые прибыли, связанные с этим трагическим событием. Но я хочу обратить внимание на другое. Мы же с самого начала понимали в Польше, я имею в виду, соответствующие службы, органы военные прекрасно понимали, откуда прилетела эта ракета и чья эта ракета. Так что самое страшное, что мы вот сейчас увидели на самом деле, чего мы стали свидетелями, это то, что Данное событие, попадание ракеты, произошло ну, где-то чуть-чуть после обеда. А мы на самом деле узнали вообще попадание ракеты из польских СМИ поздно вечером. А потом всю ночь все думали еще, вот, действительно, чья это ракета и что на самом деле случилось. Так что это полный провал информационной политики польского правительства. Потому что, э, ну, даже если они... То есть, получается, хотели просто умолчать каким-то образом и надеялись, что эта информация не выплывет никуда? Э, да, да, есть такое ощущение. Тем более, что небольшая деревня, поселок, в котором это все произошло, приграничный поселок, э, был полностью закрыт в какой-то для журналистов, ну вообще для гражданских лиц. Потому что он был значит, и не окружен военными, а снова до спецслужбами, и практически не было доступа к этому месту, не только к месту этой трагедии, но и месту попадания ракеты, а вообще к этому поселку а на протяжении нескольких часов. Но тем не менее, некоторые из польских журналистов успели получить информацию. И практически уже вечером после вот этого трагического события, некоторые из польских военных экспертов, несмотря на их проукраинские взгляды, сообщили о том, что это обломки ракеты С-300. Значит, уже тогда, по сути, стало очевидно для тех, которые хоть немножко разбираются в разных видах вооружения, что это именно украинская ракета, украинская ракета, которая попала, безусловно, на нашу территорию. А тут обратите внимание еще на один любопытный факт. Вечером после этого события правительство, в том числе премьер-министр, в том числе пресс-секретарь правительства, вообще отказывались от любых комментариев. Все было очень, ну, скажем, сдержанно с их стороны. Но что-то случилось в польском МИДе. Значит, польский МИД внезапно 
позвал российского посла Сергея Андреева и объявил, что на территорию Польши попала ракета российского производства. Вот такая формулировка появилась. На самом деле это уже было вот первое признание, что это украинская ракета, потому что они там же уже не говорили в заявлении МИДа, что это российская ракета, а что это ракета российского производства. Всем все стало понятно. Печально то, что мы узнавали о том, что на самом деле произошло из американских СМИ, в первую очередь из других э, иностранных СМИ, потому что вот и агентство Associated Press, и другие, э, другие медиа, другие СМИ из э, США, ну, практически несколько часов спустя после этого события уже заявляли о том, что предположительно это украинская ракета. Э, польское правительство в это время молчало. Может и хорошо, что молчало, потому что молчало, в отличие от других представителей стран нашего региона Европы. Обратите внимание на заявление министра обороны Латвии Пабрикса, который сразу же заявил, что это нападение российское, нападение российская агрессия против Но там... Атлантического альянса. Да, там Обратите прибалты, внимание на очень резкие ребята. Да. Да. Так что на самом деле... Вот. Заботились больше, чем сами поляки, просто на самом деле. Вот эти... Да, да, да. Нет, но ну, возникло ощущение, что на самом деле, ну, конечно, безусловно, сам Зеландский, его окружение, плюс э, страны Прибалтики, практически все, но ну, Литва в более умеренном тоне, но тем не менее тоже присоединилась к этому, да, что они пытались нагнетать обстановку до такой степени, чтобы действительно создать угрозу возникновения прямой конфронтации НАТО-Россия. Да? Что, что, конечно, ушли в АТО, в Третьей мировой войне, как мы все понимаем. Да? Польское правительство на этом фоне, как ни странно, повело себя относительно сдержанно. Первые часы после события, они просто, ну, сначала просто молчали, а потом уже начали допускать возможность что это украинская ракета, что это попадание украинской ракеты. Ну, сейчас, э, сейчас то уже все понятно. Тут уже такие формулировки типа «возможно», «невозможно» уже все знают. Да? И, и... Но, но при этом э, президент Зеленский э, все равно настаивает на том, что это не украинская и что это не они. И у него есть какие-то данные, которым он доверяет, ну, это его право, э, утверждать, что это все-таки... Все-таки это сделала Россия. Да, и и, с, и с, я... с этой точки зрения, вот, вот это вот неразрешение, недопуск украинских экспертов на место происшествия, да, то есть президент Польши ведь объявил о том, что ознакомиться с результатами расследования, да, пожалуйста, но на само место нет, мы вас не пустим. Это, это все-таки здравый смысл говорит все-таки? Ну, мы обычно не допускаем подозреваемого в преступлении или преступном деянии к расследованию, да? к, участию, к, прямому, к прямому участию в расследовании данного случая или дела. Так что это совершенно логично, что их не допускают. Конечно, они смогут ознакомиться с результатами расследования. Но, тем не менее, вот, знаете, в среди польского политического класса возник определенный, как говорят психологи, когнитивный диссонанс. Это означает очень сложную, кстати, психологическую ситуацию, в которой, с одной стороны, вот, ну, скажем, американские кураторы уже напрямую говорят про украинскую ракету, с другой стороны, Золонский, которого превратили чуть ли не в героя да, в польских СМИ, в польском медиапространстве, занимается, ну, откроем, занимается дезинформацией в этом плане. Да. Ну, то есть, понимаете, конечно, когда он так заявляет, после того, когда уже и американцы, 
И, и э, польское руководство заявило, что да, это мы, мы говорим о том, что это украинская ракета. У нас для этого есть все данные, чтобы официально так говорить. То есть получается, что Зеленский таким образом ну, обвиняет, по сути, во лжи и Вашингтон, и Варшаву. Ну, ну, по сути, Зеленский обвиняет, обратите внимание, что Зеленский, по сути, обвиняет в, э, Варшаву э, и Вашингтон, как ни странно. Да, да. В, То есть, э, с его раз, слов получается, что и Вашингтон, и Варшава просто врут. Да, да. За, э, ну, я так понимаю, что на его взгляд, логично, да, э, исходя из того, что он говорит, э, Варшава и Вашингтон занимаются распространением кремлевских фейков. Вот это рука вот, Москвы. Вот, вот это, рука да, Москвы да, куда да. забралась-то, а? черт побери. Да, да. Как это интерпретировать, я не знаю, честно говоря, затрудняюсь ответить. Некоторые говорят, что ну, те, которые анализируют там, роль, скажем, глубинного государства в разных странах, говорят о том, что да, действительно есть разные фракции, в том числе и внутри англосакского блока, и одна из этих фракций стоит за спиной Узелайнского, ну и как бы распределяет роль в, этой, в этом спектакле, в, этом, в этой игре. Да? И Залайнский просто повторяет в соответствии с полученными инструкциями определенное заявление. Но другая версия говорит о том, что просто украинский президент стал уже полностью неадекватным. Да? Это самое страшное с точки зрения его имиджа, потому что вот после действительно здесь в Польше, как мы это воспринимаем, да, вот если э, почитать комментарии обычных пользователей интернета даже, да, которые еще совсем недавно восхищались господином Залайским, а вот после вот всех этих его ложных заявлений по поводу ракеты, да, тут возникают уже сомнения. Так что вот эта идеальная картинка Зеланского, которая создавалась на протяжении последних месяцев как героя современной Европы, защитника Польши и вообще нас всех от российской агрессии, но уже как-то не складывается это все. Да? Так что это большой пиар-удар. Я не знаю, кто, кто, кто принял решение, я не знаю, кто является советником на самом деле Зеланского по вопросам информационной политики и пиара. Ну, я думаю, что это большая, большая ошибка. Это на самом деле шаг, который может иметь катастрофические последствия с точки зрения международных рейтингов украинского президента. Ну, там, я не знаю, если куда падать, но ладно, это, в общем-то, дело украинского президента и его советников. Вот буквально недавно сын Дональда Трампа высказал такую мысль, мол, если мы видим, что украинская ракета падает на территорию, взрывается на территорию, ну, не просто ведь упала, а еще и люди погибли, это надо всегда помнить, на территории нашего союзника по НАТО, Польши, то, может, хотя бы мы перестанем давать им миллиарды долларов на вооружение, ну, хотя бы вот поэтому. Вот, а задают ли такой вопрос, вслух или не вслух, не знаю, в польском эстаблишменте? Ну, может, еще пока не в польском эстаблишменте, потому что, напомню, что практически это событие, попадание украинской ракеты на территории Польши, совпало с э, очередным ну, виртуальным в тот раз э, саммитом Рамштайн. Э, и во время этого саммита, кстати, и, как ни странно, и Польша опять приняла решение о том, чтобы отправлять очередные виды оружия. Я правда, даже... не, правда, правда, подчеркиваю, не ПВО. Да? Но э, артиллерийское противотанковое вооружение, это я вот читаю результаты Рамштайна, э, средства противовоздушной обороны малой дальности. Это то, что вот доля Польши, скажем так, укрепление обороноспособности Украины. Там другим странам тоже там нормально по 500 миллионов долларов и, и другие виды вооружений. Но Польша тоже участвует. Ну да, это парадокс, согласитесь. Что, что прямо после вот этого... А случая попадания украинской ракеты, польское правительство отправляет оружие, продолжает отправлять оружие э, Украине. 
Хотя, ну, появляются уже определенные вопросы. Вот смотрите, с одной стороны, то, что вы сказали про сына бывшего президента США, его заявление, заявление многочисленных республиканцев после выборов в США, заявления, в которых они уже напрямую требуют полного пересмотра вот этой схемы поддержки Украины, указывая и на вот все коррупционные моменты, и на э, значительные ослабления военного потенциала США, в том числе, и союзников США в Европе. Я думаю, что уже в некоторых, ну, скажем, Тех СМИ, которые с симпатией относятся к Дональду Трампу, к американским республиканцам, польских СМИ, уже появились некоторые сомнения по поводу продолжения этих поставок оружия. Так же, как и сомнения после попадания ракеты, сомнения появились у некоторых политиков регионального и местного уровня. Можем мы могли прочитать заявления некоторых городских муниципальных депутатов из Люблинского воеводства, где все вот это случилось. И они тоже уже вообще подвергают резкой критике продолжания доставок, поставок оружия в Украине в данном контексте. Так что первые сомнения появились, но тем не менее еще ну, как-то инертно, не знаю, сложно сказать, Правительство все-таки продолжает оказывание вот этой военной поддержки Киеву. Это, конечно, будет вызывать много вопросов, много дискуссий, общественных дискуссий здесь в Польше. Ну, пока есть вот такие инструкции, вот скажем, да, это ведь не решение Варшавы, как вы понимаете. Решение. Вашингтонский обком? Ну, Вашингтонского там. Лондонского обкома тут из разных обкома. Да, вот просто интересно, кто больше влияет сейчас, лондонский обком или вашингтонский на решение ну, Варшавы. Мне, мне кажется, что лондонский, потому лондонский. что все-таки вашингтонский ведет себя очень сдержанно, согласитесь, последние несколько недель, скажем. Но он точно уж более сдержанно, чем Лондон. Ну, очевидно, не зря встречались руководители ЦРУ и СВР, там, о чем-то же они говорили, мы так толком мы не знаем о чем, но судя по сдержанности, действительно многие отмечают, что США действительно как-то более сдержанная риторика у них. То ли это связано с внутренней политической ситуацией, то ли еще с каким по каким-то мотивам, но они, да, более... Более хладнокровно, скажем так, оценивают ситуацию сейчас. К польско-белорусской э, истории отношений давайте перейдем. Мы все помним э, кризис с мигрантами на границе, где слово настолько копий, да, и результатом которого, наверное, появился этот забор, от которого сейчас страдают просто животные и гибнут там чуть ли не каждый день. Потому как ну, им-то не объяснить, что это такое. Да? Они просто погибают в этой колючке. Попытаемся понять, для чего все это было нужно. Вот это вот противостояние и такое достаточно показное. Я вот недавно попался на глаза ролик, который сделали в Польше, где кадры как раз вот с границы, и там показано, как работают польская погранслужба и вообще все силовые структуры. Естественно, он такой героический, вот, мол, мы стоим на охране. Но там совершенно не, не видно, против кого они, от кого они охраняют эту границу. Создают впечатление, что тут прям такая татаро-монголы наступают всей, всей Ордой и всей Азией. А там-то людей-то тех, по факту. Вот да, у меня, кстати, есть знакомый, который несколько лет назад купил себе участок в польской части, по польской стороне нашей общей прекрасной Беловежской площади. Он периодически туда ездит. Ну, планировал и отдыхать там, приглашать друзей. Сейчас он говорит, это невозможно в силу атмосферы местной, в силу полной милитаризации всех этих районов приграничных. Потому что на самом деле вроде бы у нас нет этого, вот этого местного ЧП, которое официально было объявлено, напомню, в прошлом году еще польскими властями. Но тем не менее, 
там столько военные при этом вооружены на улицах, вот этот поселок в Беловежской пуще, да, что ну, прямо практически невозможно отдыхать в спокойной обстановке, как, как это было возможно раньше на этих территориях. Так что, да, действительно, я, я вот с вами согласен, вы, вы, кстати, затронули очень важную тему. Это все имеет чисто а, символическое измерение, я бы сказал. На уровне определенной символики. Вот строим стену, строим забор а, против, вот, э, извиняюсь за выражение, но это восприятие польских властей или тех, которые запрограммировали вот эту такой ход мышления да? против вар варваров дикарей, да? против Востока. Значит, этот забор имеет не, не столь там военное значение, но уже понимаете, прекрасно все понимаем, что... Давайте откровенно ну, говорить, военного значения он вообще не имеет никакого. Есть, есть, вообще есть. никакого. Да, да. Это же не преграда для танка. Абсолютно. Но это имеет определенное символическое значение с точки зрения осознания и того, что ну просто да, мы строим учебные стены. Вот у нас началась там учебная, пока еще холодная война. Это очень напоминает другие символические стены, которые строили еще во времена холодной войны. Да? Мы таким образом полностью как бы, прекращаем любые контакты, даже вот контакты польских и белорусских животные, вы, вы про животные обратили внимание, животные мира, да? значит, прекращаем на символическом уровне все любые сообщения между нашими э, странами. Я думаю, что, что, что это главный, главная причина того, что э, польское руководство приняло решение о строительстве этого забора. Э, есть, конечно, и другие причины. Это пиар, чистый пиар. Посмотрите, вот, кстати, это очень похоже на действия Дональда Трампа в США. Все на Мексике? На мексиканских, да, да, mm -hmm. с При этом, как установили исследователи из Техасского университета еще в прошлом году, этот забор никак не повлиял на количество нелегальных мигрантов из Мексики в США. Потому что, естественно, с точки зрения вот там, тех, которые занимаются организацией разного рода контрабанды, потоков мигрантов, нелегальных мигрантов в США, все равно нашли способ, чтобы как-то обойти там, разные подкопы, подземные переходы и все прочее. И есть техни технически это возможность человеческой, но в отличие от животных, которые как вы сказали, страдают на Вену больше всех. Вот с точки зрения людей все возможно. Можно обойти вот, любые заграждения там, и все прочее. Конечно, незаконным путем. Так что это никак не влияет. Но это, на что это повлияло? Это повлияло на, на, на самом деле на, на это как бы часть внутреннего пиара тех политических партий или тех политических деятелей, которые хотят представить себе обществу, польскому обществу, как защитники осажденной крепости. Напомню, что это еще происходило до войны да. на территории Украины, до начала СБО в феврале. Так что решения принимались тогда еще, и нужно было вот как-то создать ощущение среды поляков, что вот тут действительно есть какая-то угроза, но мы за этим боремся, мы тут поставим, построим забор. Ну и третий аргумент, тут уже многие журналисты польские этим занимались, это чисто коммерческий вопрос. Но это же миллион, уже десятки миллионов, как вы понимаете. Кто -то вот только делает, хотел вас, вас спросить, ну вот вашего мнения, как, как в том числе и польского налогоплательщика, неужели подешевле символизм нельзя было найти? Ну, Потому что ну, стену построить, видимо, черт побери, видимо, нет, дорого. Много заинтересованных лиц тут появилось, да, чтобы это было как раз не дешевле, а дороже даже, чем, чем можно было. Да. Так что, но это уже другой вопрос, этим занимается 
этим занимается счетная палата Польши сейчас, насколько мне известно, как и что они там построили вообще. А тем временем они продолжают, они же сейчас заявили, не знаю, насколько вы слышали об этом, они уже заявляют о том, правительство я имею в виду, что продолжением этого проекта будет другой забор, забор на польско-российской границе, на границе с Калининградской областью. Так что вот у нас этих заборов появится сейчас много. Я вам скажу, это, это вообще какая-то заразная вещь. Сейчас Украина, украинцы начали какой-то забор строить тоже. Скажу это за определенной дозой иронии, но э, я прекрасно помню одно из интервью э, Ярослава Качинского, известного лидера правящей партии э, в Польше, который в прошлом году сказал, что забор нужно будет еще построить на польско-украинской границе. Допускается и такая мысль, что, например, если Украина все-таки э, станет ну, или нейтральным государством, или в будущем, или государством, которое будет как сотрудничать с Беларусью, с Россией, а ничего исключить нельзя. Не знаем пока итоги вот этого всего геополитического процесса, который происходит. В э, планах определенных польских политиков есть уже идея вот, построить еще один забор. И таким, таким образом э, построить заборы по всем периметрам польских границ, за исключением, конечно, границ с э, другими странами ЕС, там, НАТО и все прочее. Хотя со временем, кто знает, у нас же тоже прекрасные в кавычках отношения с Германией. Да? Ну, после, после инцидента с ракетой как раз-таки Германия выразила полную готовность патрулировать польское воздушное пространство своими истребителями. Это никак в Польше никого не напрягло? Ну вот, да, вот это, кстати, тоже вопрос, опять же, отношений Варшавы с Берлином, но вспомните, что суть этих отношений сейчас, все дискуссии Варшавы с Берлином сейчас сводятся к, опять же, вопросу репарации. Так что мы тут в Польше, ну, конечно, никто уже не верит ни в какие репарации со стороны Берлина, потому что мы понимаем, что с точки зрения международного права это нереально, но тем не менее, скажу так, правящая партия Польши создает вот эту атмосферу, атмосферу как я уже ее определил, осаживаемые крепости. Вот такое ощущение среди нас всех. И, безусловно, с их точки зрения Германия не является союзником. Поэтому такого рода предложения ну, звучат странно в общем контексте. Дело в том, что ну, у немцев там тоже есть свои взгляды. Насколько я знаю, и на Гданьск совершенно определенные. Ну, если уж, если уж на то пошло, если я, говорить. Я, я, родом из, я, я родом из города э, Шчечин, это город, который расположен ну, прямо километров пять от границы с Германией, бывший э, немецкий Штекин. Э, прекрасно понимаю вот, определенные угрозы. Это общая угроза э, пересмотра пересмотра итогов Второй мировой войны. Все это началось, конечно, очень давно, ну, как бы за распада Советского Союза. Да? Это уже была вот определенная угроза пересмотра. Пока у Германии, конечно, нет таких претензий к этим территориям, к бывшим территориям Германии. Пока нет такого потенциала. Пока Польша является страной, которая в экономическом плане тесно связана с Германией. Поэтому uh -huh. тут ну, как бы вопросов у Берлина нет, территориальных претензий, вопросов нет. Ну, все возможно в будущем. Поэтому э, гарантирование э, территориальных, э, территориальных э, решений 1944-1945 года очень важно с нашей точки зрения. Тем более, что вот смотрите с точки зрения Польши. Вот, я это говорю не только потому, что имею определенные эмоциональные отношения к западным э, землям, территориям Польши, э, которые ранее находились в составе Германии многие веки. А я это говорю с точки зрения просто национального интереса Польши элементарно. Вот практически все 
polskie eksperty, historyki, geografy. A zgodne z tezą są, że my teraz mamy same jakby bezopasne, lepsze granice ze wszystkiej historii Polski. A to też вопрос, na przykład o nacjonalnych mniejszościach, w szczególności ukraińskim, tak? bo to, kiedy my Тут у нас некоторые говорят, и в том числе, и, кстати, и российские эксперты, журналисты говорят про польские претензии или польские стремления некоторых польских политиков к приобретению новых земель там, в виде Львовской области, Ивано-Франковской области, к присоединению этих земель. Я всегда обращаю внимание, так же, как и многие другие польские эксперты, что э, на самом деле мы должны быть очень довольны вот, нынешним состоянием территориальным. Польши и э, за всю нашу историю, там, ну я бы даже сказал, что с, чуть ли не с 15, ну с 16 века, скажем, да, у нас вот самые благополучные возможности развития именно вот в этом территориальном виде, в котором мы сейчас находимся, угроза потери э, этих земель, которые являются, этих областей, которые являются самыми высокоразвитыми с точки инфраструктуры. Но это еще в наследстве Германии, конечно, тоже в какой-то степени, да. Но тем не менее потенциальная потеря вот этих территорий практически вернула бы Польшу чуть ли не в 18 век. В цивилизационном плане, в инфраструктурном плане. Да? Ну, а с точки зрения приобретения там даже западных украинских территорий, я не знаю, а что там, ну, ну, ну да, там красиво. Очень красиво. Очень согласен. красиво. Согласен, да. сам бывал. Супер, да. здорово. Ну, ну и все. Да, ну, все. Значит, природа красивая, потому что архитектура, к сожалению, начиная с 90-х, Советский Союз как-то сохранил вот это все, ну, скажем, польские наследия, да, да, в архитектурном плане и все прочее. Возьмем Львов хотя бы, да, да, к примеру. Но потом, к сожалению, уже начиная с 90-х, после распада Советского Союза, никто об этом не позаботился. В отличие от, кстати, Беларуси. Да, вот смотрите, вот как-то белорусское руководство да, сумело сохранить, несмотря на тяжелые политические отношения, польско-белорусские отношения, да, сумел как-то сохранить вот те памятники архитектуры, которые остались еще с времен вот, э, Первой Речи Посполитой да, и Великого Литовского княжества. Вот прекрасно в Беларуси из этого прекрасно все получилось, потому что тут как Но бы... Я вам скажу, больше не, не, не просто сохранить, а восстановить. Очень да, много да. восстанавливалось просто из руин э, да, по каким-то вообще да, тяжам который... рисункам. Да, я сам бывал, так что я был под большим впечатлением, что как бы э, ну, в Беларуси как-то ваше руководство немножко по-другому относится к этому вопросам. А, как бы не превращает истории и исторического наследия в политику, в текущую политику. Да? Это очень важно, потому что это как бы такой гуманистический подход к всем этим вопросам. Да? В отличие от украинского руководства, которому ну, по разным причинам, я, я, я понимаю, что там ну, в какой-то степени несостоявшиеся государства, или как минимум некоторые институты этого государства не состоялись. Ну, на самом деле, вот сейчас целый, целый прям вот ряд, на мой взгляд, абсолютно варварских действий в отношении памятников на Украине, да. особенно там в Одессе, людям, которые основали этот город. Да, да. Людям, а, которые основали это, да, да, там, людям, которые... А, памятник Сурову в Узмаиле, елки-палки, да, ну, да, да. и что, что вы нет, хотите нет, сказать, неужели кто-то думает, что если вот убрать эти памятники, то это вычеркнуть страницу истории, но нет, так же все равно не получится. Ну да, ну если, ну смотрите, если ставят памятники там разным деятелям вроде... Степана Бандеры, да? Ну, и вот этого вот это по забрав да, достатки, да. Во всех областях Украины, да? Нет, ну я понимаю, что несмотря на то, что это вызывает наше даже, вот скажу, отвращение, да, здесь в Польше, в Беларуси тоже, но я, я понимаю, когда они ставили эти памятники во Львове, там, в Ивано-Франковске, потому что вот это украинский национализм хоть как-то связан с этими регионами, да? Хоть как-то связан исторически, я имею в виду. Вот это 
зверьское, варварское явление действительно развивалось вот именно на этой территории, на территории нынешней западной Украины. Да? Но какая связь там, не знаю, УПА, ОУН и других коллаборационистов или фашистующих организаций с областями Центральной или Южной Украины. Вот этого я понять не смогу. Да? Так что вот а это навязывание. Это как в том анекдоте, это нельзя понять. Ну, вот, понимаете, ну, тут... Да. Ну, Поэтому, вот, ну, возвращаясь к, к западным областям Украины, природа очень красива. Архитектурного наследия практически не осталось, или она в полуразрушенном состоянии. Ну, я, я к чему, что даже если представить, что Польша имеет действительно территориальные претензии вот, на, на эти вот области, то ну, разве что потешить собственное самолюбие польскому руководству, а больше-то там взять особо нечего. Кроме проблем. А еще обратите внимание на то, что там практически нет польского меньшинства. Польское меньшинство на территории нынешней Украины было практически сконцентрировано в Житомирской области. Как ни странно, да? ну, скажем, в центральных областях Украины. Но это по историческим причинам, там, ранее существующего времена Советского Союза, так называемый Польский национальный автономный район, Марлевский автономный район, вот так он назывался в 20-х годах прошлого века. И действительно там осталась какая-то группа поляков, хотя большинство из них уже переехало, конечно, в Польшу. Во Львове, допустим, там, Ивано-Франковске, других городах Западной Украины нету польского меньшинства. Так что вот этого аргумента, такой аргумент тоже отсутствует. Плюс, плюс конечно, разрушена инфраструктура. Кстати, с цивилизационной точки зрения, инфраструктурной точки зрения, единственным моментом в истории этих регионов, когда они более-менее развивались, был период Советского Союза. Ну, там чуть, хоть, хоть что-то было сделано в плане инфраструктуры, какой-то промышленности. Да? А, а так в целом и во времена Речи Посполитой, и потом во времена, в период, ну, вот, австро-венгерский период, Габзбург, Габзбургов. Ну да, сейчас, как... сейчас разве что Буковелем можно как-то еще там погордиться, но и то его построили австрийцы, тут австрийцам, наверное, в пору гордиться этим Буковелем. Да, да. это экономически, цивилизационно самые отсталые регионы не только Украины, я бы сказал, а даже одни из самых отсталых регионов бывшего Советского Союза. Так что типичные дотационные регионы, поэтому я очень, очень надеялся на то, надеюсь на то, что нас никто не будет заставлять да, включать эти земли в состав Польши. Я уже не говорю про вопросы безопасности. Да. Вспомните, что, что происходило во времена Второй Речи Посполитой, того же Бандеру, других украинских террористов, которые тогда являются гражданами Польши, подчеркиваю, очень активно пытались разрушить это государство, просто государство изнутри. Всего-то примерно неделю назад Александр Лукашенко, президент Беларуси, поздравлял польский народ с Днем независимости. Ну, масса теплых слов поздравления, потому как ну, мы соседи. И общая история у нас тоже не одно столетие. Призвал э, в своем поздравлении, в общем-то, вот мы говорили о стене, как о таком символе, очень дорогом символе э, того, что Польша стоит на, на защите значит, Европы от э, каких-то орд с Востока условных. Но призвал э, как раз-таки строить мосты дружбы, а не, а не стены. Вот не знаю, конечно, насколько его этот призыв был услышан. И я боюсь, что не очень, потому что польское руководство прислушивается других партнеров, скажем. Нет, а, просто... Но тут, если разрешите, я бы хотел в общих словах охарактеризовать то, кто, кто понимает Александра Лукашенко в Польше. А, мне просто... Простите, что я удалю воспоминания в прошлом время, но у меня вот была возможность, невероятно любопытная возможность 
поучаствовать в нескольких встречах Александра Лукашенко с покойным Анджеем Леппером, который был лидером партии «Самооборона», и с которым ну, они довольно часто встречались. Да, он практически был, на мой взгляд, тем из польских политиков, который все-таки он был самым не только открытым, а действительно то, чтобы строить мосты, чтобы строить реальное сотрудничество между нашими странами. А более того, Анджей Леппер, будучи еще замом премьер-министра Польши в свое время, очень хорошо понимал вашего президента. Я думаю, что ваш президент тоже очень хорошо понимал Анджея Леппера. Это тоже в силу того, что у них были довольно похожие моменты в их политических биографиях. Да? Но, к сожалению, среди политического мейнстрима таких политиков, как покойный Анджей Леппер, кстати, Александр Лукашенко был единственным официальным лицом главы государства, который отправил официальное письмо после ну, смерти Анджея Леппера. До сих пор не... не не очень-то ясных и понятных обстоятельств. Но это другое дело, думаю, вопрос тут наших кухни, нашей внутренней грязной кухни после политики и польских правоохранительных органов. Но тем не менее, вот это был политик, я помню, просто я это видел с отфельными глазами, да, который понимал вашего президента, и ваш президент прекрасно понимал его. Вот если у нас были бы такие политики в Польше, как Анджей Леппер, я уверен, что мы бы прекрасно строили мосту. А тем временем мы, ну, это как бы по польской инициативе, из-за отсутствия польской инициативы, не, не смогли же даже построить мост, приличный мост, вот, приграничный, между польским Тереспор и белорусским Брестом. Ну, там он такой... Да. Там же пробки, там же, там же пробки ну, образовались. Знаю, Сейчас да. времена нет, потому что движение уже не настолько интенсивное, да? из-за вот ограничений, которые вводила польская сторона, да? разных. Но тем не менее, я прекрасно помню вот эти пробки. Да? Как можно вообще не думать про построение моста на одном из, ну, я бы сказал, даже, может быть, и самым важным из и в российских транспортных коридоров. Я уже не говорю про мост в переносном смысле, политическом, культурном. Скажем, скажем так, в нескольких польских СМИ из э, медийного мейнстрима появились отрывки э, этого письма, поздравления э, Александра Лукашенко. И это уже хорошо. Это уже есть какой-то прогресс, потому что раньше... Ну да. Александр Лукашенко каждый год отправляет поздравления по случаю наших национальных праздников, государственных праздников, по неизвестным мне причинам, не соблюдая основные принципы европейской культуры. Я так понимаю, что польское руководство никак, никаких поздравлений белорусскому руководству и белорусскому народу по случаю государственных праздников в Беларуси не передают, но, к сожалению. Не могу сказать достоверно, но, но что-то так вот не на слуху, честно говоря. Ну да, да, да. Я тоже не слышал, так что, видимо, нет. Но так или иначе, я, я очень рад, что есть какая-то часть поляков, которая действительно прочитала, как минимум, отрывки этих поздравлений. И думаю, что это просто говорит об Александре Лукашенко, что, несмотря на все политические моменты, на то, что делает польский политический класс по отношению к нему и вообще к белорусскому государству, пытаясь, по сути, дестабилизировать, а в итоге может даже и разрушить. У некоторых есть такие мысли здесь. Вот. Те, которые там, не знаю, редактируют новости разного рода телеканалов. Это же люди, которые целенаправленно, они даже этого не скрывая, пытаются разрушить белорусскую государственность, по сути. Да? Но несмотря на это все, что они действуют здесь, из нашей территории, что некоторые из них пользуются государственной поддержкой, ваш президент все-таки не переходит на какие-то там антипольские позиции, а, а наоборот. Да? Это просто говорит об определенном уровне культуры тоже. Вот я, я к тому это говорю. Да? Что 
Очень сложно, я, я сам просто понимаю, что иногда это очень сложно не переходить, ну как бы не, не считать того, что говорит государство тем равным тому, что говорит и что думает народ. Да? Александр Лукашенко умеет различить, отличать позицию польского государства, которое иногда то вообще возникает в итоге каких-то внешних факторов, внешнего давления от взглядов польского народа, обычных граждан Польши. Кстати, многие граждане Польши, удивительно, но многие граждане Польши сейчас посещают. Благодаря, кстати, облегчению. Ну, почему удивительно? Без визу и въезд, пожалуйста. Вот именно. Но это я говорю, что удив... начался удивительный процесс. Я поздравляю вообще белорусское руководство с принятием такого решения. Потому что удивительно то, что они приезжают обратно в Польшу. Многие из них, которые вообще ну, даже не интересовались даже в малейшей степени политикой там, про, про Беларусь, они, они вообще думали... Ну, так, как им было сказано в польских СМИ, в официальных государственных и других польских СМИ, да, они приезжают оттуда с Беларуси, потом размещают разного рода там, в социальных сетях ролики, короткие статьи, впечатления, да, и таким образом действительно меняется имидж и образ Беларуси в Польше. Вот, они же видят, в конце концов, они видят, что такое Беларусь. Так что я думаю, что это был очень грамотный шаг. Хотелось бы, чтобы, чтобы вот такое продолжалось и чтобы по возможности больше поляков посещало вашу страну. Ну вот не так давно тут у нас дрова рубили очень активно, но вы, наверное, видели. Вы знаете, и шутили, наверное, но в каждой шутке ведь доля шутки. И тот же президент говорил, что если надо... Мы готовы деляночки-то предоставить, пусть приезжают, рубят себе уже сами, уже сами. Ну, если есть такие, если есть такие проблемы, то есть мы открыты. Но послушайте, я тут не знаю, правда ли это нет, вот хотел у вас спросить. Вот безвизовый въезд это здорово, но вплоть до того, что могут лишить работы, если увидят отметку в паспорте о посещении Беларуси. Все возможно. Опять, да, действительно, есть определенное давление на всех, которые посещают и Беларусь, и Россию. Да. В последнее время, более того, есть случаи, когда у разного рода органов польских властей возникают вопросы к таким людям, которые посещают вашу страну и посещают Россию, тем более. Да. Так что, да, конечно, есть неофициальные, неформальные, я бы сказал, попытки препятствовать желаниям тех поляков, которые хотят посетить Беларусь. Насколько они успешны, затрудняю сказать, потому что, видите, в большинстве случаев, когда вот такая происходит, человек об этом не говорит публично. Да? А именно потому что боится. Именно потому, что не хочется создавать себе там, дополнительных проблем на работе, каких-то вопросов и всего прочего. Так что я думаю, что те, которые выкладывают ролики из Беларуси, те, которые пишут про Беларусь после возвращения оттуда, это на самом деле меньшинство из тех поляков, которые посещают вашу страну, потому что многие посещают, но просто публично об этом не говорят. Ну, вы знаете, большое дело, даже если они просто поделятся своими впечатлениями, с, там, с своими друзьями и знакомыми, а сарафанное радио и его силу все мы знаем. Да, да. А... Оно даже более эффективное, чем любые социальные сети, СМИ и все прочее. Я сам лично помню из многочисленных моих поездок в Беларусь, что вы самые открытые на самом деле на, на, на постсоветском пространстве, но у меня... Была возможность посетить практически большинство стран бывшего Советского Союза и такой открытости, как открытость Беларуси, я нигде не заметил. Тем более, что я глубоко убежден, что, например, условно обычному жителю, ну, к примеру, не знаю, любого белорусского города, там, пусть не крупного, пусть Чаус, например, да, там, или Быхова, 
что-то делить с, с таким же поляком, возможно, даже коллегой. Абсолютно нечего. Честно говоря, вообще у нас сложилось так, что, вот смотрите, в любой стране, практически во всех соседних странах, с которыми у нас есть общая граница, я имею в виду Польша, существуют определенные политические круги, у которых были и есть все время определенные, ну, даже территориальные претензии к Польше. Ну, возьмите Украину, конечно, украинских националистов. Они же предъявляют территориальные претензии. Те белорусские политики 90-х, которые были в свое время территориальные претензии к Польше, как ни странно, они, они же получали поддержку как раз от официальной Варшавы. Да? Но это единственный случай, когда вот у кого-то там из белорусских политиков были а, мысли про территориальные претензии к Польше, например, или разжигание какого-то конфликта между нашими странами в территориальном плане. Других противоречий нет. Но практически что остается? Ну, мы можем, конечно, и должны обсуждать историю разные моменты нашей истории, но я тоже в свое время обратил внимание, что белорус, белорусская политика учитывает разные общие моменты из этой нашей истории, из нашего прошлого, не отрицая в том числе и наследие Великого Литовского княжества, Который, по сути, совершенно ну, правы, да? Ну, а как его отрицать? Который, по сути, было белорусской государственностью. Ну, <laughs> ну это, это во-первых. Называется а литовском, но в культурном, цивилизационном, языковом плане это ведь белорусское государство. Как бы ни было, все было. И плохое, и хорошее. Но чтобы не... для чего ведь мы изучаем историю? Чтобы пытаться потом не повторять ошибок, которые уже сделали до нас, а, возможно, несколько столетий раньше, да? Ну, поэтому, а у нас общей истории много, несколько столетий, да, мы жили в одном государстве. Опять же, в отличие от украинцев, да, ни у поляков, ни у белорусов не было, ну, какого-то, я уже не говорю про единичные случаи, да, но развитого коллаборационистского движения во времена Второй мировой войны даже. Я имею в виду каких-то откровенно напрямую про, про нацистских формирований больших. И это тоже как-то такой момент, который должен нас объединять, по сути. Их много таких моментов. Есть и сложные, сложные страницы истории, очень сложные. Да? Там, и возьмем 20-30-е годы, очень неоднозначные. И как вели себя польские власти на территории нынешней Белоруссии, Запад... тогда Западной Беларуси, сейчас просто Беларуси. Все это было. Но, но это все, но все это наша история, как ни крути. Просто знать это нужно. Знать это нужно и понимать, почему так происходило, чтобы потом, еще раз говорю, чтобы постараться, во всяком случае, не, не повторить. И тогда, наверное, будет проще жить дальше не только нам, но уже и тем, кто придет за нами уже. О них, наверное, нам с вами в большей степени надо думать. Я очень сильно надеюсь, что придет время, мы уберем этот забор из нашей границы. Поскорее бы она наступила, потому что ну, история многовековая уже, история не только наших отношений, да вообще человечество говорит о том, что все эти заборы ни к чему хорошему никогда не привели, и никто из тех, кто строил эти заборы, своих целей так и не добился. Поэтому это абсолютно бесполезное занятие, которое ни к чему хорошему, к сожалению, не приводит. Спасибо вам огромное за разговор, за ваше рассуждение. Да, спасибо. Да, всего доброго, удачи. Всего доброго.